வணக்கம் அன்பான மாணவர்களே ஒளித்தரிப்பு பகுதி மூன்று வழியாக உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைந்தேன் இந்த பகுதியிலே ஒளித்தரிப்பு விதிகளை பயன்படுத்தி குழிவாடியில் எவ்வாறு ஒளித்தரிப்பு நடைபெறுகிறது அதிலே கதைப்படங்கள் வரைந்து பிம்பங்களை எவ்வாறு இனங்காண முடியும் அதன் இயல்புகளை எவ்வாறு இனங்காண முடியும் என்பதனை பார்ப்போம் இதனை நாம் கதைப்படங்களை வரைவதற்காக அடிப்படையாக நான்கு வகையான அடிப்படை கதிர்ப்படங்களை நாம் பயன்படுத்தலாம் அதிலே முதலாவது ஒன் முதலாவதை பாருங்கள் குழிவாடி ஒன்றினுடைய முதலச்சிக்கு அண்மையாகவும் சமாந்தரமாகவும் வரும் ஒழிக்கது ஆடியில் பட்டு திரைப்படைந்து அதனுடைய குவியத்து கூடாக செல்லும் அது இவ்வாறு நடைபெறும் என்பதை நான் பார்ப்போம் பாருங்கள் ஒரு குவிவா குழிவாடி பொருள் ஒன்று வைக்கப்பட்டிருக்கின்றது அதில் இருந்து ஒரு சமாந்தர ஒழிக்கதிர் இவ்வாறு புறப்பட்டு வருகின்றது அதாவது முதல் அச்சுக்கு அண்மையாகவும் சமாந்திரமாகவும் வருகின்றது பந்து அது பாருங்கள் முறிவடைந்து குவியத்து கூடாக செல்லும் இது முதலாவது அடிப்படை கதற்படமாகும் இதே போல இரண்டாவது அடிப்படை கதற்படமாக பாருங்கள் குவியத்து கூடாக செல்லுகின்ற ஒழிக்கது அதாவது ஒரு பொருள் இருந்து வருகின்ற ஒரு ஒழிக்கது ஒரு குழிவாடியினுடைய குவிய புள்ளி கூடாக செல்லும் போது அது எவ்வாறு பட்டு தெரிப்படையும் என்பதை பார் பாருங்கள் இங்கேயும் ஆடி வைக்கப்பட்டிருக்கின்றது ஒரு பொருள் பொருள் இருந்து ஒரு ஒழிக்கது அதனுடைய குவியத்து கூடாக செல்கின்றது இந்த ஒழிக்கதிர் எவ்வாறு தரிப்படை என்பதை என பாருங்கள் அது சமாந்தரமாக செல்லும் அதாவது முதல் நாங்கள் பார்த்த படத்தினுடைய மறுதலையாக இது காணப்படுகின்றது குவியத்து கூடாக செல்கின்ற ஒழிக்கது சமாந்தரமாக செல்லும் சமாந்தரமாக செல்கின்ற ஒரு ஒழிக்கது குவியத்து கூடாக செல்லும் அடுத்ததாக மூன்றாவதை நாம் பார்ப்போம் பாருங்கள் பொருளிலிருந்து முனைவை நோக்கி செல்லும் ஒழிக்கது படுகோணம் சமன் தெரிகோணம் என்ற விதிப்படி தெரிப்படையும் பொருளிலிருந்து முனைவை நோக்கி செல்லும் ஒழிக்கது பாருங்கள் ஒரு பொருள் பொருளிலிருந்து முனை பியை நோக்கி செல்கின்றது அந்த ஒழிக்கது எவ்வாறு தெரிப்படைகின்றது என பாருங்கள் இங்கே இந்த படுகதிர் முதலச்சுடன் ஆக்குகின்ற கோணம் படுகோணம் தெரிகதிர் முதலச்சுடன் ஆக்குகின்ற கோணம் தெரிகோணம் இங்கு இரண்டு கோணங்களும் சமனாகும் இது மூன்றாவது அடிப்படை கதற்படமா அடுத்து நான்காவதுக்கு நாம் செல்வோம் நான்காவது அடிப்படை கதற்படமா பாருங்கள் பொருளில் இருந்து அதனுடைய வளைவு மையத்து கூடாக செல்லும் ஒழிக்கதிர் ஆடியில் பட்டு தெரிப்படைந்து அதே பாதையில் திரும்பி செல்லும் பாருங்கள் பொருள் அதனுடைய வளைவு மையம் சீர் கூடாக செல்கிறது இந்த ஒழிக்கதிர் எவ்வாறு செல்கின்றது என பாருங்கள் வந்த பாதையிலேயே திரும்பி செல்கின்றது நான் இதன் வேறுபாட்டை காட்டுவதற்காக உங்களுக்கு நான் நீல நிறத்திலே இந்த ஒழிக்கதிரை காட்டியிருக்கின்றேன் இந்த நான்கு அடிப்படை கதிர்களையும் நாம் வைத்து கொண்டு ஒரு குழிவாடியிலே பொருள் எங்கெங்கு வைக்கப்படும் போது எவ்வாறு இன்பம் தோன்றுகிறது என்பதை நாம் அவதானிக்க முடியும் அல்லது கதிர்ப்படங்களை வரைந்து பூரணப்படுத்த முடியும் அடுத்து நாம் குழிவாடியில் உண்டாகும் இன்பங்களுக்கு கதிர்ப்படம் வரைதல் என்பதை பற்றி பார்ப்போம் எவ்வாறு குழிவாடி ஒன்றின் முன்னால் பொருட்களை வைக்கின்ற போதும் கதிர்ப்படங்களை வரைவது என்பதை நாங்கள் பார்ப்போம் ஏற்கனவே நான்கு அடிப்படை கதிர்களை பார்த்திருக்கின்றோம் அவற்றை பயன்படுத்தி இதனை நாங்கள் பார்ப்போம் குழிவாடி ஒன்றின் முன் பொருளொன்று அதனுடைய வளைவு மையம் சீர்க்கு அப்பால் உள்ள போது எவ்வாறு இன்பம் தோன்றும் என முதலாவது நாம் பார்ப்போம் பாருங்கள் குழிவாடி ஒன்று வரைகின்றோம் அதனுடைய முதலச்சு வளைவு மையம் குவியம் முனைவம் என குறிக்கப்பட்டிருக்கின்றது நாம் இந்த குவிய புள்ளியை குறிக்கும் போது ஒரு விடயத்தை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் இந்த வளைவின் ஆறையினுடைய நடுப்புள்ளியாக குவியம் அமையக்கூடியவாறு கூ குறிப்பது சிறந்தது அடுத்து நாம் பொருளை சீர்க்கு அப்பால் வைப்போம் பாருங்கள் சீர்க்கு அப்பால் ஒரு பொருள் வைக்கப்பட்டிருக்கின்றது இதற்கான அடிப்படை கதற்படங்கள் நான்கு நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்திருக்கின்றோம் அவற்றை நான் இதிலே உங்களுக்கு காட்டியிருக்கின்றேன் இந்த நான்கு கதிர்களிலே ஏதாவது இரண்டு ஆக குறைந்தது இரண்டு கதிர்களை நாங்கள் இந்த பொருளுக்கு வரைவதன் மூலம் தோன்றுள்ள விம்பத்தை கண்டுபிடிக்க முடியும் இதற்காக நான் முதலாவது கதிரை நாம் எடுத்துக்கொள்வோம் எடுத்துக்கொள்வோம் நாம் எடுத்துக்கொள்வோம் முதலாவது கதிர் இதற்காக நாம் முதலாவது கதிரை கதிர்ப்படத்தை நாம் எடுத்துக்கொள்வோம் பாருங்கள் முதலச்சிக்கு சமாந்தரமாக செல்கின்ற ஒழிக்கது பொருளிலிருந்து முதலச்சிக்கு சமாந்தரமாக செல்கின்ற ஒழிக்கது உங்களுக்கு தெரியும் முடிவடைந்து குவியத்து கூடாக செல்லும் 
நாங்கள் ஒவ்வொரு ஒலிக்கதிரை வரையும் போதும் அது செல்கின்ற திசையிலே அம்பு குறியீட்டு காட்டுதல் அவசியமாக இரண்டாவதாக நாம் இன்னொரு ஒலிக்கதிரை செய் தெரிவு செய்வோம் இரண்டாவது ஒலிக்கதிரையை தெரிவு செய்வோம் குவியத்து கூடா செல்கின்ற ஒலிக்கதிரை தெரிவு செய்வோம் அம்பு குறியீட்டு திசையை காட்டுங்கள் அது முதலட்சிக்கு சமாந்தரமாக செல்லும் இங்கே பாருங்கள் இரண்டு தெரிகதர்களும் இந்த இடத்திலே சந்திக்கின்றது இந்த இடத்திலே தான் எங்களுக்கு உருவாகின்ற பிம்பம் தோன்றும் பாருங்கள் இந்த பிம்பத்தை நான் இமேஜ் ஆகி என குறிப்பிடுகிறேன் பொருள் போ ஆப்ஜெக்ட் இமேஜ் இந்த பிம்பத்தினுடைய இயல் ஒருவாறு அமைய போன்றதை என நாம் பார்க்க போன்றோம் பாருங்கள் பொருளுடன் ஒப்பிட்டு பார்ப்போம் பிம்பத்தை பொருளை விட சிறியதாக காணப்படுகின்றது பிம்பம் அதே நேரத்தில் தலைகளாக காணப்படுகின்றது ஆடிக்கு முன்பதாக தோன்றுகின்றது குவிய புள்ளிக்கும் வளைவு மையத்துக்கும் இடையிலே தோன்றுகின்றன இவற்றை தன்னால் இயல்புகளாக குறிப்பிட தோன்றும் அவை பிம்பத்தின் இயல்புகளாக உரிச்சிருத்தது தலைகளானது ஆடிக்கு முன்பதாக தோன்றுகின்றது இதனை நாம் திரையிலே பெற முடியும் ஆகவே மெய் பிம்பம் எஃப்பிற்கும் சீர்க்கும் இடையில் தோன்றும் அடுத்து நாம் குளிவாடி ஒன்றின் முன் அதனுடைய வளைவு மையம் சீல் பொருள் உள்ள போது எவ்வாறு விம்பம் தோன்றும் என்பதை பார்ப்போம் பாருங்கள் இதுவும் அதை முன்னே கதற்படத்தை போலவே நாங்கள் வரைய வேண்டும் இங்கே பொருளானது வளைவு மையம் சீலே வைக்கப்படுகின்றது இதற்கு நாங்கள் ஏற்கனவே படித்த அந்த அடிப்படை கதர்களில் இரண்டை தெரிவு செய்வோம் அதில் நான் முதலாவது முதலட்சிக்கு சமாந்தரமாக செல்கின்ற ஒளிக்கதரை நான் தெரிவு செய்கின்றேன் பாருங்கள் அது எவ்வாறு முறிவடைந்து செல்கின்றது குவியத்து கூடாக முறிவடைந்து செல்கின்றது இரண்டாவதாக குவியத்து கூடாக செல்கின்ற கதரை பார்ப்போம் அது முதலட்சிக்கு சமாந்தரமாக முறிவடைந்து செல் இந்த இரண்டு தெரிகதர்களும் இந்த இந்த இடத்திலே சந்திக்கின்றது இந்த இடத்திலே பிம்பம் தோன்றும் பாருங்கள் பிம்பம் பிம்பத்தினுடைய இயல்பை பற்றி நாம் கருதுவோம் பாருங்கள் பொருளும் பிம்பமும் சம உயரத்தில் காணப்படுகின்றது அதே நேரத்தில் பொருள் எங்கே இருக்கின்றதோ அதே இடத்திலேயே பிம்பம் தோன்றுகின்றது பொருள் இருக்கும் இடத்திலேயே பிம்பம் தோன்றுகின்றது தலைகளாக தோன்றுகின்றது ஆடிக்கு முன்பதாக தோன்றுகின்றது ஆகவே இதனை நாம் மெய் பிம்பம் என குறிப்பிட முடியும் பிம்பம் பொருள் அளவானது தலைகளானது மெய் பிம்பம் சி அதாவது வளையும் மையத்திலேயே தோன்றுகின்றது மூன்றாவதாக நாம் குளிவாடி ஒன்றின் முன்னால் பொருளை அதன் வளைவு மையம் சிற்கும் எஃப்பிற்கும் இடையில் வைக்கும் போது எவ்வாறு விம்பம் தோன்றுகின்றது என பார்க்க போகின்றோம் பாருங்கள் பொருளை நான் வளைவு மையத்துக்கும் குவியத்துக்கும் இடையில் வைத்திருக்கின்றேன் இதனை இதன் இந்த கதப்படத்துக்கான விம்பத்தை நாம் காண்பதற்கும் அந்த அடிப்படை கதப்படங்களில் இருந்துதான் நாங்கள் கதிர்களை வரைய இருக்கின்றோம் இதற்கு கூட நாம் முதலாவது கதிரையும் இரண்டாவது கதிரையும் வரைய முடியும் பாருங்கள் முதலட்சிக்கு சமாந்தரமாக செல்கின்ற ஒளிக்கதிர் ஆடியிலே பட்டு திரைப்படைந்து குவியத்து கூடாக செல்கின்றது அதே நேரத்தில் குவியத்து கூடாக செல்கின்ற ஒளிக்கதிர் ஆடியிலே பட்டு திரைப்படைந்து முதலட்சிக்கு சமாந்தரமாக செல்கின்றன இங்கே இந்த இடத்திலே இரண்டு கதைகளும் தெரி கதைகளும் சந்திக்கின்றன அந்த இடத்திலே விம்பம் தோன்றும் இப்பொழுது நாங்கள் விம்பத்தையும் பொருளையும் ஒப்பிட்டு பார்ப்போம் பாருங்கள் விம்பத்தை பொருளை விட பிம்பம் பெரிதாக தென்படுகின்றது அதே நேரத்தில் தலைகளாக இருக்கின்றது சீர்க்கு அப்பாலே தோன்றுகின்றது பாருங்கள் சீர்க்கு அப்பால் தோன்றுகின்றது அதே நேரத்தில் ஆடிக்கு முன்பதாக தோன்றுகிறது இதனை வைத்துக் கொண்டு நாம் விம்பத்தினுடைய இயல்புகளை பார்ப்போம் ஒரு பெருத்த விம்பம் தலைகளான விம்பம் மெய் விம்பம் சீர்க்கு அப்பால் தோன்றும் இத்துடன் பகுதி மூன்றை நாம் நிறைவு செய்து கொண்டு அடுத்த பகுதியிலே இதன் தொடர்ச்சியை பார்க்க இருக்கின்றோம் நன்றி வணக்கம்